அறைகளா தீவு போல் அவை இருப்பதா பார்க்கும் பார்வையில் குறைகளா குமுறதான் அவர் மொழிகளா மோதி கொண்டது இரு இனம் நீதியை தேடி அலைந்திடும் பாதி என்ன பலன் என்ன பேசினால் தெளிவாகலாம் முரங்களை நீக்கி வருவோ <laughs> திரும்பியும் அதே மாதிரி அடிச்சுட்டு போயிடுவாரு இதே வேலையாவே இருந்தாங்க காலையில ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டாங்க போட்டுட்டு உங்க அப்பா உங்க கூட தான் இருக்காராமா இல்லங்க இல்லையா சரி அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் வச்சிருக்காங்க எப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஒரு எப்படி சொல்றது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஒரு பையனும் டுவெல் இயர்ஸ் ஒரு பொண்ணும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியாம எங்க மம்மி லவ் மேரேஜ் பண்ணாங்க வரீங்களா <laughs> 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 ஆறு மணிக்கு வரமான்னு சொன்னாங்க காலையில் சரி மம்மி நம்பியும் அதே மாதிரி நாங்கள் தூ படிச்சுட்டு சாரி படிச்சுட்டு தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எழுஞ்சி காலையில் பார்க்குறோம் எங்கள் அம்மா இப்போ எங்கள் எங்கள் அம்மா எப்படி சொல்கிறது இப்போ எங்கள் டேடி வரலன்னா பைத்தியம் ஆகிடுவாங்க எங்கள் அம்மா அப்படி ஏன்னா லவ் மேரேஜ் பண்ணனால எங்கள் மம்மியை ஒதுக்கி வச்சிட்டாங்க அவங்க முஸ்லீமு அதனால் அவங்களுக்கு யாருமே இல்லைனால எங்கள் டேடி தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபோன் பண்ணி காலையில் வரலன்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு என்னாச்சு அவர் வந்தார் வீட்டுக்கு அவங்க 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 எப்படி சொல்கிறது ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அவங்க எங்கள் டேடியோட மம்மி இருக்காங்கல்ல அவங்க வீட்டுக்கு போய் இது மாதிரி கேட்டோம் அவங்க பையன் எங்கங்க ஏன்னா அவங்க அம்மா தான் எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு வச்சுருப்பாங்களே அவங்ககிட்ட போய் கேட்டோம் கேட்டதுக்கு என்ன சொன்னாங்க என்கிட்டலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க இப்போ என்னென்னா அவர் வரும்போது ரெண்டு ஆளை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு எங்களை அடிக்க கூட்டிகிட்டு வந்து எங்கள் அம்மாவை பச்சை பச்சையாக சொன்னாங்க விசாரிக்கும் போது எங்க அம்மா கோவம் தாங்காத எங்க அம்மா சின்ன விஷயம் தாங்க மாட்டீங்க தாங்கிக்க மாட்டாங்க அது தாங்கிக்க முடியாம கத்தி அங்கே அழுதுட்டாங்க எங்க அம்மா திரும்பி என்ன பண்ணாங்க ஆஹ் சரி ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வச்சுட்டு சரிம்மா வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொன்னாங்க அப்ப எனக்கு வந்து ரெண்டு பேரும் கூட இருந்தாங்க கூட இருக்கும் போது எதுவும் எங்க அம்மா திட்டே இருந்தாங்க அப்ப நாங்க வந்துச்சு போர்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இதே மாதிரி சண்டே ஆயிடுச்சு வீடு காலி பண்ணி பொருள் எல்லாம் எடுத்துட்டு அவங்க வீட்டு எங்க ஆயா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க எப்படி மம்மியோட டேடி வீட்டுக்கு போய் அவங்க அங்கே பொருள் எல்லாம் வச்சுட்டோம் அங்கே ஒரு ரூம் இருக்கும் எங்கள் டேடிக்குன்ட்டு ஒரு ரூம் இருக்கும் அது ஒரு ரூம் உடச்சிட்டு உள்ளே போயிட்டோம் உள்ளே போயிட்டோன்னு எங்கள் பாட்டி இப்போ என்ன பண்ணாங்க காசி மேட்டிலேருந்து நாலு பேர் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க பார்க்க அப்படியே ரவுடி மாதிரி இருந்தாங்க எப்படின்னா வந்துட்டோன்னு எடுத்து கல் அப்படியே எங்கள் அம்மா அடித்து நான் எத்தனை கார்பே எல்லாம் உழுந்து தெரியுமா ஏன்னா முடியல நானும் எவ்வளோதான் பண்றதுன்னு தெரியவே எனக்கு ஒண்ணுமே அப்ப தெரியல நாங்க அவங்க காதலாம் உள்ள யாருமே காப்பாத்த மாட்டாங்க எங்க அம்மா எங்க அம்மாக்கு யாரும் எல்லாம் சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் இதான அப்ப எனக்கு நாங்க வந்துச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் அந்த அடிக்க வந்தாங்க பாத்தீங்களா ரெண்டு பேரும் குழசிய குழசி கத்தி எல்லாம் குடிச்சு கொடுத்துருக்கா அதே ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு வந்தாங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க எங்க எங்க பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னம்மா இவங்க எல்லாம் அடிச்சு கொலை பண்ண பார்த்தாங்களாம்மா அவங்க தான் சொல்லிட்டு திரும்பி போலீஸ்ல போய் நீங்க போங்கம்மான்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு எங்க அம்மா கேட்டாங்க என்ன கேட்டாங்க தப்பா வாங்கி கேட்டாங்க பேசும்போது அப்படி அடிச்சாருங்க அடிச்சு என்ன ஆச்சு எங்க அம்மாவை அடிச்சு 
காதல் அடிச்சு காது ஒரு கேட்கலன்னு சொன்னாங்க என்ன பண்ணாங்க நான் எங்க அம்மா காத்து காப்பாத்து போனேன் எப்பவுமே நான் எங்க அம்மா காப்பாத்து தான் போவேன் அப்போ ஓங்கி செவில அடிச்சுன்னு காது ஒரு கேட்கவே இல்லை சுத்தமா எங்க அம்மா என்னைக்கு அவ்வளவு அடி அடிச்சாங்க அடிச்சுட்டு அடிச்சுட்டு <laughs> 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 அடிச்சிருக்காங்க <laughs> போய் என்னமா <laughs> 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 கிடையாது <laughs> எதுக்கு புள்ள அடிக்கிறாரு என் குழந்தை பொறுத்தவரைக்கும் குடும்பி எல்லாம் பிடிச்சு அரைச்சு காதை கேட்க மாக்கி என் குழந்தை என்னைக்கு தெருவுலாம் வந்து விசாரிச்சு என்னை காப்பாற்றுக்கு அப்புறம் மேல உங்களுக்கு செத்து நிறைய அடிச்சிருக்காரு ஆள் வச்சு அடிச்சிருக்காரு இவர் வீட்டுக்கு வரலன்னா சொந்த வீட்டு அவருக்கு இன்னொரு மனைவி இருக்காங்க இறந்துட்டாங்க அது வந்து அவர் ஏமாத்தி பண்ணது நான் நிஜமா சொல்றேன் உங்களை ஏமாத்தினா ஆமா அதுக்கு நம்ம அன்னைக்கு மனை கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு குழந்தை இருந்திருக்கு எனக்கு <laughs> எப்படி நீ நீ ஏமாத்தின என் வாழ்க்கை எப்படி ஏமாத்தின உனக்கு குழந்தை பொண்டாட்டி இருக்கு இப்ப வந்துட்டு போனாங்க தெரியுமா கேட்டேன் இதோட என்ன பண்ணிட்டா அங்க வந்து அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை நம்ம அழுதுட்டு போயிட்டாங்க அங்க அவங்க வீட்டாட பிரச்சனை இவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை ஆயிருக்குது உடனே என் மாமியார் வீட்டுக்கு வந்தாப்புல என் குழந்தைய கையில புடிங்கிச்சு என்னை என் வீட்டுக்கான அடிக்கிறாரு என்ன இப்ப இது பீரோல ஓபன் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ண சர்டிபிகேட் 
எவிடன்ஸ் இவர் ஃபாரின்லாம் போயிட்டாரு என்னை விட்டு பாம்பே போய் சொல்லிட்டு ஃபாரின் ஓடிட்டாரு எல்லாத்தையுமே எடுத்து கிழிச்சாங்க நான் ஒத்தி நினைக்கிறேன் எனக்கு யாருமே வரல எனக்கு எதுவும் நான் சொன்னேன் எல்லாரையும் விட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு வந்து துணை யாரும் இல்லை பாதுகாப்புல எதுவுமே இல்லைங்க உங்களை தவிர எனக்கு யாரும் இல்லைங்க இவர் என்ன சொல்ற என்ன தெரியுமா நினைச்சிருக்காரு இவர் யூஸ் பண்ணிட்டு விட்டுலாங்கிற மாதிரி அவர் நினைச்சு பண்ணிருக்காரு நான் ஒன்ன விரும்பலையே உடம்பத்தான விரும்பினேன் நான் புள்ள பெத்துக்க சொல்லலையே நான் பெத்துக்க சொன்னா ஒன்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாரு ஆனா இவர் மூணு தவறன் செயின் எனக்கு கழுத்துல போட்டு எனக்கு சாட்சியா வச்சு என்னை திருப்பதி கூட்டு போய் நாங்க இருந்தோம் பாப்பா என் வயிற்றுல நின்னா நின்ன ஒரே மாசத்துல ரெஜிஸ்டர் பெரிய மீட்ல நாங்க பண்ணணும் ஆனா இல்லைன்றாரு மொத்தத்துல அவங்க பொண்டாடிக்கு தெரிஞ்ச உடனே என்னைய அவளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி நம்ம பேசல எதுவுமே அவங்க பேசல அவங்க போயிட்டாங்க இவங்க என்ன பண்றாங்க இவரை வந்து மாத்துறதுக்கு ஃபேமிலி வகையில் எப்பவுமே வச்சிருப்பாங்க போல கையில அவங்க அவரை கூட்டிட்டு வந்து கேட்கும் போது இவன் என் மனைவி கிடையாதுங்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு நான் அவளை கல்யாணமே பண்ணல பணத்துக்காக என்ற இவன் வந்து பொண்டாட்டியே கிடையாது இதெல்லாம் சொன்னாங்க புள்ள வேற இல்லைன்னு சொல்ல சொன்னாங்க ஆனா மனசாட்சி அதை சொல்ல மாட்டேன்ட்டாரு நான் <laughs> வீடு சொந்த வீடு இருக்கு என் புருஷனுக்கு சொந்த வீடு அவர் பேர்ல இருக்குது கால மேல காலை போட்டு காலை தூக்கி மூஞ்சில வைப்பாரு இனி ஒரு லோக்கல வச்சு நடத்துறாரு அப்படி வேலை கிடையாது கேவலமே நான் எது ஒண்ணு கேட்டாலும் இனி ஒத்து அப்படி ஒரு நின்று பேச எடுக்க தூக்கி சவத்துல எறியறாரு அப்படி அவர் வயிற்று வீட்டா இருப்பாரு ஒண்ணுமே தெம்பில ஒடிக்கிறாரு என்னைய கடைசியில சரி இவர் வரல நான் தேடி போவேன் அங்க போன என் மாமியார் வீட்டுக்குள்ள ஒளிச்சு வச்சுக்கிட்டு என் புருஷன் தான் அனுப்ப முடியாதுன்னு சொல்லுவேன் நான் வீ அவர் வீட்டு வாசலை தான் உட்காந்துருப்பேன் செவரேரி கொஞ்சம் வெளியே வருவாரு வாழை விட மாட்டேன் அப்படி நாங்க சரி சொல்லிட்டு நான் குழந்தை எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் என் குழந்தைக்கு நீ வேணுப்பா எனக்கு நீ வேணும்னா உயிரே வச்சிருக்கேன் வேணும்னு தான் நான் கேட்டேன் கடைசியில் என் பொண்டாட்டி வாழை விட என் பொண்டாட்டி இருக்கு என் பிள்ளைக்கு இருக்கு என் பொண்டாட்டி பிள்ளை விட மாட்டாங்க நான் நான் ஒண்ணு சொல்ல மொத்தமா வாழலாம் எனக்கு சொத்து சவன கையெழுத்து போடுறேன் அக்காக்கு கேட்டதுக்கு உடம்பு சரியில்லாத பொம்பளை என்ன ஒரு யூஸ் இல்லை என்ன நான் உனக்கு எல்லாரையும் நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் உனக்கு சேர்க்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னாரு செத்தும் போச்சு அடிச்சுதான் கொண்டாங்க அடிச்சு கொண்டாங்க அந்த அக்காவை இப்படியே ஒரு வாழ்க்கையை அழிச்சிட்டு கடைசியில என்ன என்ன பண்ணிட்டாரு என் ஃபேமிலி எனக்கு இல்லாம போச்சு இல்ல இது அவருக்கு வீக் ஆயிடுச்சு உனக்கு யாரடி கேட்க இருக்கா உனக்கு யாரு என்னடி பண்ண முடியும் நானே சமைச்சு நானே கேச மூடு வேண்டி அப்படிதான் அவருக்கு நான் கேட்கற ஓப்பனை கூட கேட்கற வாய் திறந்து என்ன எதுன்னு சொல்லுங்க உங்க முடிவு என்னன்னு சொல்லுங்க கூட நான் கேட்டுட்டு எனக்கு வந்து நான் குழந்தை பெத்துக்கிறக்காக நான் வாழல நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கல எனக்கு தேவை நீ படுக்க எனக்கு முடியல நீ அடிச்சு அடிச்சு முடிச்சு என்ன முடியா வச்சு டோட்டலாவே இந்த வெறிய வச்சு வச்சு அடிக்கிறது நான் எதுக்கு அவங்ககிட்ட வந்தேன் எனக்கு எதுக்காக வந்தேன் என் பொண்டாட்டியே பிரச்சனையை காரி அவளை விட்டுட்டு ஊக்கு எதுக்கு வந்தேன் நான் உன்னை எதுக்கு நீ கட்டிக்கிட்டேன் நான் அப்படின்னு இப்ப என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஸ்டார்டிங்ல இது சொன்னேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணாங்க சரி சொல்லிட்டு அவர் எடுத்து வைக்கிற வீட்டில் நான் அடி வாங்க நம்ம தெம்பு கிடையாது குழந்தை ஒன்னு இருக்கு வாழணும் எங்களும் யார் இல்லை இல்ல தனிமை வாழ முடியாட்டு அவர் சாப்பாடு போடுவாரு நீ பெத்ததுக்கு உனக்கு சாப்பாடு பெத்ததுக்கு உன் பிள்ளைக்கு படிப்பு உனக்கு சாப்பாடு அப்படின்னாரு என்னத்த வேணாலும் பண்ணுன்னு கடைசியில பார்த்தா நானே என் பிள்ளையும் தான் சாப்பிட்றோம் நானே என் பிள்ளையும் தூங்கிக்கிறோம் நானே என் பிள்ளையும் எடுத்த மாட்டோம் எல்லாமே அவங்க அம்மா கிட்ட பண்ணிக்கிறாரு ஒரு துணிமணி எல்லாம் கிடையாது பேருக்கு வந்து யாரையும் வச்சிருக்க மாதிரி வந்து வந்துட்டு போறது கொண்டு தான் எவ்வளவு போறோம் தனியா வாழ முடியலங்க நான் தான் இஸ்லாம் குடும்பத்தை உங்க இந்துவா தானங்க நான் வாழ்றேன் உங்க கூட நான் இருக்கிறேங்க எல்லாரும் கூட நான் இருக்கேங்க இத்தனை வீடு வாடகை விட்டுருக்கேன் எனக்கு ஒரு வீடு வைங்க நான் வர்றேங்க யாரும் நீ சேர்க்க மாட்டேங்க நீ அப்படி வாழ அப்படி வாழட்டும் நல்ல வசதி இருக்கிறது கூட செம்ம வசதி நான் வந்து போட்டி போட்டுலாம் கேட்கல குடி இருக்கு எனக்கு குச்சி நீ இல்லைன்னா நான் வாழ்றது கூட இருக்கு இன்னைக்கு என்னமா நடந்தது எந்த பொண்ணு வலிக்கு நான் அழிக்க என்ன மட்டும் நானும் பொண்ணு பெற்று வச்சிருக்கேன் அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டாவது ஊருக்கு போறேன் லீவ் போட்டுட்டு கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு எனக்கு தெரியாது நீ எங்களை ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு தான் பண்ண நான் என்ன பண்ண போறேன் நான் சரி நான் என்ன செய்ய முடியும் எல்லாரும் பெத்தவங்க கட்டி கொடுத்தா நான் அவனு பிள்ளைங்களை அல்ல ராயலா கிராண்டா நான் ஒரு சபரம் போட்டு கட்டி கொடுத்தாரு எல்லாம் பண்ணிட்டேன் சரி பண்ணிட்டு கூட என்று வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லலையே நான் கேட்டேன் இந்த வந்து அப்புறம் கன்வீன்ஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் பண்ணிட்டேன் போச்சு
இனிமே அது எங்க கூட இருப்பா அந்த குழந்தை இருக்க போய் எனக்கு தனியா இருக்க முடியல போய் இதுன்னு சொல்றேன் எனக்கு காது கேட்கல போயிட்டு இந்த வரண்டான்னு போனாரு பதினோரு மணி வரைக்கும் போன் அடிச்சு பார்த்தேன் போன் எடுக்கலாம் நான் டயர்டா இருக்கும் சரி படுத்துக்கோ நான் காலையில் வரேன்னாரு காலையில இருந்து போன் அடிக்கிறேன் போன் எடுத்து காசை கட் பண்றது எடுத்து வச்சுட்டு பேசாம பேசாம கட் பண்ணி கட் பண்ணி நான் போனேன் என் மாமியார் தான் வச்சிருக்கோம் வீட்டுல எப்பவுமே அங்கதான் சாப்பிட எல்லாம் பண்றது நான் நேரம் கிளம்பி மாமியார்ட்ட போய் கேட்டேன் எங்க வீட்டுக்காரர் எங்க அப்படின்னு தான் நான் கேட்டேன் பையன்கிட்ட போய் கேட்டேன் வீடு தரது காமிச்ச அப்பா இருந்தா பாத்துக்கான்னு இல்ல புள்ள உள்ள போய் பார்த்தா இந்த அம்மா என்ன பண்ணிச்சு போலீஸுக்கு போன் பண்ணி என்ன ஹண்ட்ரடுக்கு போன் பண்ணி என்னை வண்டியில ஏத்திட்டு ஏத்திட்டு யாரோ ஒரு வக்கீல் மாதிரி ஒரு என் புருசனை கூட்டிக்கிட்டு என்னை ஏற்கனவே என்ன பண்ணாங்க நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த குழந்தை என்னை ராயபுரத்துல இருக்கும்போது பிடிச்சி தூக்கிக்கிட்டாங்க தூக்கிட்டு நான் வந்து சேர்மனை பார்க்கலாம்னு வெளியே வரும்போது ரெண்டு ஆட்டோவில் ஆளுங்க வந்து பின்னாடி யாரோ இழுத்த மாதிரி இருந்த பொம்பளைங்க காசிமேட்டு பொம்பளை இல்லை கொண்டு இழுத்த மாதிரி இருந்தா அவ்வளவுதான் விழுந்துட்டேன் பத்து பேரு காலை ஒட்டிக்க அடிக்கிறா இங்க ஒருத்த அடிக்கிறா இங்க ஒருத்த அடிக்கிறாங்க என்னையே அடி அடி அடிக்க காப்பாற்ற முடியல யாரோ பின்னாடி இருந்தாங்க போன் பண்ணி ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு வர வச்சு வர வச்சாங்க அவங்களே சொல்றாங்க இந்த மாதிரி அடி வாங்க நீ முதல்ல ஓட மாதிரி விட்டுனா அவங்க கூட ஒன்றும் பண்ணல எனக்கு அவ்வளோ அட்ரஸ் துணிலாம் கிழிச்சு என்னை இப்போ அப்பளம் ஆஸ்பத்திரி ரோடு வரையும் என்ன ஓட விட்டாங்க ஒரு ஆட்டோ மின் தேவியை காப்பாற்றி இனி அதே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொடை அடி பாட்டி இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி விட்டாங்க அவங்க அப்பவும் எனக்கு எந்த ஸ்டெப் பண்ணுவோம் அவர் ஒன்றுமே பண்ண கவர்மெண்ட் சார் மாட்டார் இது இப்போ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாப்புல இப்படி பண்ணுறாரு இப்போ டாட்டிங் இல்லை நம்ம சொந்த வீட்டாட போய் தான் பார்ப்போமே வேறு ஒன்றே தான் சொல்லி பொருளை பார்த்தீங்கனால வாழ முடியல பொருளெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நான் செய்ய புதுசாக வீட்டு மாடியில் கொண்டே போடுறோம் எல்லாம் கொடுத்தனா இருக்காங்க மாடியில் கொண்டே போட்டுட்டேன் கொடுத்துற காரியெல்லாம் இவ யாருனே தெரியாது இவ்வளவு யாரும் உள்ள விடாதே கேட்ட முடிக்குங்க பார்த்து முடியாதே டாய்லெட் வரதே எது சரி ஓகே நான் பாத்ரூம் மேலே இருந்துகிட்டு மழை பெய்துச்சு ஒண்ணு நான் படுத்து முறையிலே இருந்துகிட்டேன் திரும்ப சாப்பிடும் போது எங்க ஹோட்டல்ல போய் நடந்து வந்து பிள்ளைக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு அவ்வளவு பசிய தாங்க மாட்டேன் கொடுத்துட்டு அதே மாடியிலே தூங்க வேணாம் கொஸ்கடியில இப்படி ஒரு ரெண்டு அந்த என்னால அதுக்கு மேலே பொண்ணுங்க என்னால இருக்க முடியல எங்க வீட்டுக்காரருக்கு ஒரு ரூம் ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க எப்ப ஓன் இருக்கு அந்த பூட்டை நான் உடச்சு உள்ள போய் சமையல் பண்ணி அவ்வளவுதான் சாப்பிட்டேன் நான் போனவுனே என் மாமியார் வீடு வீடா போய் கதை பேசிடுச்சு எல்லாம் அந்த உடச்ச ஒன்றும் முடிஞ்சது நான் சரி இதுக்கு இதுக்கு மேலே முடியலன்னு சொல்லிட்டு சேர்மன்ட்ட கிளம்பினி அப்போ தான் எல்லா ஃபைல்ஸும் எடுத்துகிட்டு போனேன் நான் என்ன நடந்துச்சுன்னா நான் போகிறதுக்குள்ள ரெண்டு ஆட்டோ மூணு ஆட்டோவில் வந்தாங்க கத்தி ஆர்வலோடு வந்தாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புள்ள என்னை விழுத்தாட்டிட்டாங்களே எந்திரிக்க முடியல ஓடுறதுக்கு பார்க்கும்போது பார்த்தா ஒரு சந்தில தெரியாமல் ஓடிட்டேன் நான் அங்கேயும் சுற்றி வளைச்சிட்டு அடிக்கிறாலும் கூட கத்தி எடுத்துகிட்டு போய் என் பிள்ளை என் மேலே விழுந்துருச்சு என்னையே ஒருத்த ஒருத்த காலையிலையா விழுந்து என் உயிரை காப்பாற்றுறேன் எடுத்து <laughs> அப்புறம் ஏற்றிட்டு எடுத்து அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணும்போது என் புருஷன் சொல்லியிருக்கா என்ன ஒரு பக்கம் கிளம்பி வா லாரி எடுத்துக்கிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சி என்ன ஒரு சைடில் தள்ளி விட்டுட்டு பொருள் எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்லியிருக்காரு அவன் நல்ல மனுஷன் நாங்கள் நல்லவங்களுக்கு இருந்து நல்லது நடக்க கடவுள் செய்வார் அவன் என்ன பண்ணால் நேராக வச்சு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொண்டே வண்டி அடி பாட்டிட்டான் அங்கே போய் இந்த மாதிரி நடந்துங்க சொல்லிட்டான் அவனும் நான் என்ன செஞ்சேன் அதே லாரியில் உக்காந்துக்கிட்டான் என் மாமியார் கொண்டே கழிச்சு வந்து என்னென்னமோ பேசிட்டு போயிட்டாங்க நான் ரெண்டு நாள் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தங்கினே நான் தங்கியிருந்தேன் மாறு நாள் ஜமீன் மாதிரி ஆளுகளை கூட்டிக்கிட்டு நீ தீத்து கட்டுறதுக்கு அங்கே வந்தார் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அப்போ கிரின்ஸ்பெக்டர் கேட்டார் மறந்துட்டு பேர் நான் அவர் கேட்டார் உன் பொண்ணை கொண்டு வந்து ஸ்டேஷனில் வைப்பியாடா இந் ஒரு பொண்ணு இந்த பொண்ணு நம்பி வந்து எல்லாரையும் விட்டதுக்கோசரம் அந்த பொண்ணு நீ என்ன நட பண்ணுற உன்னை உள்ள தூக்கி போராட்டான்னு கேட்கறதுக்கு சவுடால சரிண்ணா அடுத்த ஃபிங்கர் துணியை காட்டும்போது அவர் கத்துனா பாருங்க எங்கள் டேடியை துணியை கலட்டாதீங்கன்னு அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்கு தான் அந்த ஆடிச்சு பாதை சாத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை விட்டு அப்புறம் போய் ஒழுங்காக குடும்பம் நடத்து உனக்கு தான் பொண்டாடி செத்து போச்சுல நீ தானே கட்டிக்கிட்டேன் அந்த பொண்ணு எல்லாரையும் விட்டுட்டு வந்த பொண்ணுக்கு நீ பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அனுப்பி எழுதி வாங்கி அவனை அனுப்பு நாங்கள் வாழ்றதுக்கு என்னை இப்படியே நீ அடுத்த என்னமா நடந்தது இவ யார் நீனை தெரியாது இந்த குழந்தை தான் எனக்கு பிறந்துச்சு
கம்பு எல்லாம் தூக்கி அடிச்சு ரோடு வரை என்ன விட்டு அடிச்சாரு கடைசியில் வீட்டில் உள்ள பொருளை பூர போட்டு டீ வே தூக்கி ரோட்டுக்கு வந்து என் பிள்ளை காப்பாற்ற பிள்ளையை போட்டு அடிச்சு என் பிள்ளைய மூணு தடவை பிடிச்சி இழுத்து வா உள்ள வா அப்பதான் வருவனா கல்லு கையில வச்சிருக்காரு நான் போன அடிப்பாரு தெரியும் எனக்கு குழந்தைய பிடிச்சிருந்து உள்ள வச்சு அவளை அடிக்கும் போது நான் வந்துருவேன் நான் பயந்துட்டு எனக்கு என் மேலே இவ்வளவு பிள்ளைய காப்பாற்ற வலி எனக்கு தெரியல ஓங்க இங்க ஓங்க ஒன்னும் <laughs> 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 என்ன <laughs> சொல்றாரு <laughs> என்னமா வேணும் உனக்கு எனக்கு மெயின் ஏன் குழந்தைக்கு எனக்கு பாதுகாப்பு வேணும் மெயின் ஏன் மாமியார் என் புருஷ ரெண்டு பேர் தாங்க எனக்கு நாங்க எங்க இருந்தாலும் ஆள் வச்சு கொலை பாக்குறாங்க என்ன கவர்மெண்ட் சாப்பிட்டு வேலை பார்த்துட்டு இவ்வளவு தப்பு செஞ்சாரு கௌரிநாதன் அவ்வளவு தப்பு செஞ்சிருக்காரு அம்மா உடந்த எங்க வேலைக்கு பாருக்கிறாரு ஃபயர்மேனா இருக்காரு ஆர்பர்ல என்னை <laughs> <laughs> எடுத்துட்டு <laughs> <laughs> <laughs>
பொண்ணாலே அவரோட வாழ்நாள் நினைக்கிறீங்களா இல்ல என் பொண்ணே தான் என் குழந்தை இன்னைக்கு அடுத்த அடி நான் வாழ்க்கையில ஐயோ என்னால காப்பாத்த முடியல என் குழந்தைய நீங்க <laughs> 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 சொல்வதெல்லாம் உண்மையில இருந்து பேசுறோமா எங்களை செஞ்ச உங்க உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வேற நம்பர் இருக்கா இந்த ஒரு நம்பர் தான் எனக்கு தெரியும் இப்ப நீங்க இருக்கே இந்த இடத்துல தேடி வந்துடுறேன் உங்களை பாத்துறேன் ஐயோ அவரை கண்டே பிடிக்க முடியாது மேடம் நம்ம பைத்தியக்காரை பார்த்தாலே ஸ்கூல் லீவ் போட்டு தேடி தேடி அதையுமே தெரியுமா இங்க ஒழிச்சு வச்சுட்டு அம்மா வந்து போன் பண்ணி இந்த வந்துட்டான்றது ஒன்னு <laughs> 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 ஒண்ணுமே <laughs> 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 மூணு <laughs> 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 மாப்பிள்ளை <laughs> ஒருத்தனுக்குறேன் <laughs> 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 என்னால முடியும் முயற்சி <laughs> நீங்க கொஞ்சம் உடம்பு சரியானதுக்கு அப்புறம் நீங்க வேலைக்கு போலாம் உங்க பொண்ணை பாத்துக்கலாம் நல்லபடியா மனநல ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு சரௌண்டிங்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட மனசு மனநிலை சரியாகும் அவர் அவரை நம்பியே அவரை சார்ந்தே வாழணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா அதுக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்துடுவீங்க சரிங்களா மிஸ்டர் கௌரிநாதன் நீங்க தப்பிச்சுட்டீங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆனா இல்ல 
உங்களை பத்தின அத்தனை விஷயம் இப்ப மக்களுக்கு தெரியும் நாங்க போலீஸ்ல ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம் இவங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் அந்த குழந்தைக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த அம்மாக்கு என்னென்ன தேவையோ அது அத்தனையும் நீங்க பண்ணிதான் ஆகணும் ஆனா அவங்க உங்களோட வரமாட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நீங்க நம்ம வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் இந்த குற்றத்தை பண்ணிட்டு நீங்க தப்பிக்கவே முடியாது ஒப்படைக்கணும் சைல்ட் வெல்ஃபேர் வந்திருக்காங்க அவங்கள்ட்ட ஒப்படைக்க போகிறோம் யாருக்குமே எங்களை தெரியாது எனக்கு ஒரு புள்ள ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் எனக்கு ஒரு பொண்டாட்டி அப்படி வாழ்றாங்க எங்களை யாருமே தெரியல இது வரைக்கும் போனதே இல்லை எங்கேயும் கூட்டு போனதில்ல அப்படிலாம் வாழ்ந்துட்டு நான் தெரியும் நான் ஆர்வலை வேலை பார்க்குறோம் பொண்டாட்டி தெரியணும் எனக்கு உனக்கு என்னென்ன நடந்ததோ அது அத்தனையும் ஒன்று விடாமல் அவங்கள்ட்ட சொல்லணும் சரியா ஆ பயப்படவே வேண்டாம் நாங்கள் எல்லாரும் இருக்கோம் கூட ஒரு இடத்துக்கு வெளியே கூட்டிட்டு போனது கிடையாது உங்க அப்பா உங்களை எங்கேயுமே கொண்டு கூட்டிட்டு போனது கிடையாது அழிச்சு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா மைண்ட் ஃப்ரீ இப்ப எப்பதான் படிச்சுட்டே இருக்கு படிச்சுட்டே இருக்கிறது படிச்சு முடிச்சுட்டு மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பார்க் கூட்டிட்டு போக சொன்னா பார்க் எல்லாம் கூட்டிட்டு போக முடியாது ஐயோ மேடம் ஒண்ணு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பேச முடியாது மென்டலா குறை அவர் சொல்லிட்டா அதை வச்சு சாப்பிட்டு கேட்போம் எதுக்கு என்னது அது குறை ஆகியுமெண்ட்ஸ் ஒண்ணு ஒண்ணு ஐயோ நீங்க சொல்லவே தேவையில்லம்மா இப்படி அடிச்சிருக்காரு யாருமே இல்ல ஒரு பொண்ணு தப்பு பண்ணிட்டுனா ஃபேமிலி அப்படியே கம்ப்ளீட்டா விடுறது வந்து தப்பு எனக்கு நான் போன் எங்க அக்கா கிட்ட கிஞ்சனே அக்கா நான் பாப்பா சின்ன குழந்தை ஒன்னு பொண்ணே இல்லை தானே என்னை வளர்த்த அக்கா தப்பு செஞ்சிட்டு இல்லைன்னு சொல்லக்கா நான் அடியே வாங்க நீ நல்லா வளர்த்தீங்க இன்னைக்கு வரையா அடிக்கிறாருக்கா கோட்டஸ் கதை மூடி வெளியே தள்ளிட்டா என்ன அவ சேர்த்திருந்த சத்தியமான நம்ம பசங்களை நம்ம அப்படி விடலாமா தப்பு எல்லாருக்கும் நடக்கிறது மீறி அவங்க அதை உணரும் போது நம்ம கை கொடுக்க வேண்டாமா உண்மையில சேரும் ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரே அடி அவர் அவங்கள ஒதுக்கி வச்சுக்கிறதா மறுபடியும் மறுபடியும் தப்பு பண்ண கூடாது அதுல இருந்து மீண்டு வரும்போது நம்ம கை கொடுக்கணும் அப்பதானே அவங்க கரையேற முடியும் அதே வீட்டுல எங்க அக்கா வீட்டுல அதே பையன் உந்து போன கல்யாணம் மட்டும்தான் வந்தான் என் பையன் சேர்த்துலாம் கட்டிக்கிறாங்களா நான் தங்கச்சி தானே நீ பொண்ணா தானே வளர்த்த இல்லையா அன்பாரு <laughs> 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 போயிருக்காங்க <laughs> வீட்டுக்கு வந்தோடனே இவங்க கேட்டிருக்காங்க ஏன் என்ன தப்பா பேசுறீங்க என்ன தப்பானவங்க சொல்றீங்க உங்க மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்க எனக்கு தாலி கட்டலையா நீங்க கேட்டிருக்கா இந்த பொண்ணு கேட்டிருக்காங்க அதுல வந்து கோவந்தான் அங்கதான் சண்டை ஆரம்பிச்சிருக்கு பேசிட்டு இருக்கும் போது எங்க அம்மா அடிச்சிட்டாங்க எதிர்பார்க்கல நாலு பேர் வந்து நாலு பேர் வந்து மம்மி அடிச்சிருவாங்க சொல்லிட்டு முன்னாடியே நினைப்பேன் சண்டே ஆகும் போது அதே வேலை நான் நின்று திடீர்னு வச்சு நல்லா பல பல வச்சா வயத்துல <laughs> மெதிச்சு <laughs> இவளை அடிச்சாதாண்டி நீ உள்ள வருவேன்னு மிரட்டி இருக்காரு இப்ப அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க 
அங்கேருந்து ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி எப்படியோ அந்த பொண்ணு தப்பிச்சு வெளியில வந்திருக்கா போல்ட்டை திறந்து வெளியே வந்திருக்கா இவங்க ரெண்டு பேருமா ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி இங்க வந்துட்டாங்க உங்க வீட்டுக்காருக்கு என்ன பிரச்சனை அவர் ஏன் உங்களை இதனை எதனால இப்படி எல்லாம் பண்றாரு அவரு அவரு யூஸ் பண்ற யூஸ் வந்துரும் பண்றான்னு நினைச்சிருக்காரு நான் குழந்தை போட்டு உட்காந்து வாடுறது அவருக்கு வேணான்றாரு அதுக்குதான் அடிச்சு அடிச்சு ஒண்ணு கொண்டு இல்லாங்கிற முடிவுல இருக்காரு புருஷம் பொண்டாட்டிக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை ஆனா இந்த குழந்தை மேல இப்படி இந்த குழந்தை எப்படி அடிச்சிருக்காரு தரையில படுத்து உருண்டுட்டு இருந்தாலாம் குழந்தை வயிற்றுல கொடுத்தனாங்க சொல்றாங்களா மேம் அது ரோட்ல போட்டு புரட்டி போட்டி காலையில பிள்ளைங்க என்னம்மா பண்ணார் என்ன என்ன பண்ணார் வயிற்றுல சொல்ல இப்ப வலிக்கலையா உனக்கு சாப்பிட முடியல குழந்தைக்கும் அவங்களும் வரதா இருந்தா குழந்தையும் அம்மாவும் ஒரே இடத்துல தங்க வச்சு நாங்க சேஃபா பாத்துக்கோங்க நீங்க கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க நாங்க கூப்பிட்டு போய் சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டில ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன ஜட்மெண்ட் சொல்றாங்களோ அதபடி நாங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேஃபா பாத்துக்கோங்க மேம் அப்ப நீங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு போவீங்க ஆ கூட்டிட்டு போவோம் இந்த பொண்ணு படிக்கிறது ஸ்கூலுக்கு போறது எல்லாமே செய்வாங்க மேம் அவங்க பாத்துப்பாங்க பாத்துப்பாங்க மேம் நீங்க நீங்களும் விருப்பா பட்டீங்கனா ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல தங்க இருக்கலாம் இப்போ நீங்க பேசி இது பண்றீங்களா அவர் ஒதுக்கிட்டானா அவர் முடிஞ்சிரும் நமக்கு பிரச்சனை வராது என்னமா <laughs> 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 பாதுகாப்பு <laughs> 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 எங்களுக்கு பெரியவங்க சொல்லிருக்காங்க நாங்க குழந்தைய கண்டிப்பா கூப்பிட்டு போய் ஆகணும் நீங்க வர்றீங்க வரலன்றது பிரச்சனை இல்ல நாங்க பாப்பா கண்டிப்பா கூப்பிட்டு போறோம் ஆமா இந்த குழந்தையோட வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியம் நல்ல பிரைட்டான ஸ்டூடெண்ட் நல்லா படிப்பா போல இருக்கு படிப்புல ஆர்வம் இருக்கு அவ மனநிலை எப்படி இருக்கும் நீங்க இப்படி பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கு இன்னைக்கு எப்படி துடிச்சிட்டு இருந்தாமா அவ அவ வந்து ரிப்போர்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படி நிலத்துல உட்காந்து அழகாலாம் வாய்த்த வலிக்கிறதுன்னு டீ குடிக்க முடியல இந்த குழந்தைக்காக அவரை விடவே கூடாது கண்டிப்பா அவர் பண்ண தப்புக்கு அவர் தண்டனை அனுபவிச்சுதான் தீரணும் இது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் பாடம் குழந்தைங்களை இப்படி போட்டு அடிக்கிறது தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து பசங்களை அடிக்கிறது ஏத்துக்கவே முடியாத விஷயம் இப்ப வரீங்க இல்லாம எங்க கூட நீங்க மனசெல்லாம் மனசோட சொல்லாதீங்க துணி எல்லாம் பாத்துக்கலாம் அங்க தருவாங்க நீங்க அதெல்லாம் இருக்க வேண்டிய ட்ரெஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ எத்தனை நாள் அங்க இருக்காங்களோ அத்தனை நாள் அவங்களுக்கு அவங்க உதவி பண்ணுவாங்க சரி போறியாமா அவங்களோட போறியா போறியா சரி அவங்க சம்மதம் முக்கியம் அவளுக்கு கொஞ்சம் எங்கேயாவது நிம்மதி கிடைச்சா போறன்னு இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு சரி போயிட்டு வாங்க தைரியமா இருமா நல்லா படி ஓகே நல்லா படி ஆல் தி பெஸ்ட் இதெல்லாம் மனசுலேருந்து விட்டுருணும் அதெல்லாம் ஒரு கெட்ட கனவா நினச்சி விட்டுருணும் ஓகே உன் வாழ்க்கை என்னமா நல்லா இருக்கணும் இல்லையா ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் தைரியமா இருமா தூக்கி போடு வேண்டாம் அடிமையா இருக்காது இதுக்கு என்ன சரி வழி இல்லாம போக்கடம் இல்லாம ஒரு ஆதரவு இல்லாம அனாதையா ஒரு பொம்பளை குழந்தைய வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அதுல வேற தப்பான ஒரு பட்டம் வேற அவரையே நம்பி இறங்கி வந்து அவருக்காகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு அம்மா 
அவரே வந்து நீ தப்பானவன்னு சொன்ன எப்படி அவங்க தாங்கிப்பாங்க அந்த அந்த பொண்ணோட நிலம அவளுக்கு என்ன செக்யூரிட்டி இருக்கும் அவளுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கும் அவன் மனநிலை எப்படி இருக்கும் ஸ்மார்ட் பொண்ணு அவ பெத்தவங்க பண்ணுற தப்புக்கு பசங்க எப்படியெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வேடிக்கை தான் பார்த்துருக்காங்க வேற வழி இல்லை அவங்க அடிச்சிடுவாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க அதுவும் இந்த ரெண்டாவது மனைவி ரெண்டாவது சம்சாரம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணறதுக்கு முன்னாடி நூறு தடவை யோசிக்கணும் ஆனா இதுல என்னன்னா அவங்கள ஏமாத்தி இருக்காரு திருமணம் ஆனதே அவங்களுக்கு தெரியாது சொல்றாங்க ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு எக்காரணத்து கொண்டு வரக்கூடாது அப்படி ஏதாவது ஒரு தவறு நடந்தா கூட பொண்ண பெத்தவங்க சரி தப்பு நடந்து போச்சு ஆனா அவளை அம்பே அம்போன்னு விட்டுடக் கூடாதுன்னு அவங்க அப்படி அந்த மாதிரி பண்ணிடக் கூடாது இந்த பொண்ணுக்கு யாரா ஒருத்தர் கை கொடுத்துருந்தான் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்க மாட்டான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் என்ன அவங்க பார்த்துப்பாங்க தமிழ்நாடு அரசுட்ட நம்ம ஒப்படைச்சிட்டோம் நாளை மறுபடியும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் சொல்வதெல்லாம்